வீடியோல நாம பார்க்க போறது நைட்ரஜன் சைக்கிள் அண்ட் நைட்ரஜன் மெட்டபாலிசம் இன் மினரல் நியூட்ரிஷன் இன் பிளான்ட் பிசியாலஜி ஸோ நைட்ரஜன் சைக்கிளில் ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் நைட்ரிஃபிகேஷன் நைட்ரேட் அசமலேஷன் அமோனிஃபிகேஷன் டி நைட்ரிஃபிகேஷன் இப்போ நம்ம இது வந்து நைட்ரஜனோட சைக்கிள் பார்க்கலாம் ஸோ நைட்ரஜன் வந்து அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன்ல இருந்து லைட்டனிங் மூலமா நைட்ரஜன் வந்து பூமிக்கு வருது ஸோ அதுதான் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் அந்த நைட்ரஜனை த நைட்ரிஃபைங் பாக்டீரியா வந்து நைட்ரை நைட்ரைட்டாகவும் நைட்ரேட்டாகவும் மாற்றுது ஓகே நைட்ரைட்டா நைட்ரைட்டாகவும் நைட்ரேட்டாகவும் மாற்றுது ஸோ இந்த நைட்ரேட் தான் இந்த பிளான்ஸ் வந்து பிளான்ட்டோட ரூட்ஸ் எஃபெக்டிவாக அப்சர்வ் ஆகும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து நைட்ரேட் அசமலேஷன் திரும்பவும் இந்த நைட்ரேட் வந்து அட்மாஸ்பிரிக் நைட்ரஜனாக மாற முடியும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டி நைட்ரிஃபைங் பாக்டீரியா டி நைட்ரிஃபிகேஷன் அந்த ப்ராசஸ்க்கு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த அமோனியா வந்து பிளான்ஸ் வந்து ரூட் அதாவது பிளான்ட்டில் நைட்ரஜனேஸ் எம்சைன் மூலமாக அமோனியாவாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இன்னொன்று இன்னொரு ப்ராசஸ் வந்து அமோனிஃபிகேஷன் அதாவது பிளான்ட்டோட டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர் அனிமல்ஸோட டெட் ஆர்கானிக் மேட்டரும் அமோனியாவாக மாற்ற முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளா அனிமல்ஸ் விடுற எக்ஸ்க்ரீட் அந்த எக்ஸ்க்ரீட் மூலமாகவும் என்ன இது பண்ண முடியும் அமோனியாவை மாற்ற முடியும் அப்போ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன அமோனிஃபிகேஷன் அப்போ இது ஒரு சைக்கிளிக்காக நடந்துட்டுருக்கு அதனால் இதை நம்ம நைட்ரஜன் சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நைட்ரஜன் தட் இஸ் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் ஆர் ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் ஸோ அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் எப்படி இருக்குன்னா டை நைட்ரஜன் மாலிக்யூலாக இருக்குது அட்மாஸ்பியரில் அட்மாஸ்பியரில் அதை நாம் ரெடியூஸ் பண்ண போகிற அந்த டை நைட்ரஜன் மாலிக்யூலை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனாக அதாவது டை நைட்ரஜனோட ஹைட்ரஜன் பேர் ரெண்டு ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்னது நைட்ரஜன் ரெடியூஸ் ஆகும் ஆனால் சும்மா ரெடியூஸ் ஆகாது அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் ப்ராசஸ்க்கு தேவையான தேவையான எம்சைன் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரோஜினீஸ் எம்சைன் அதாவது நைட்ரோஜினீஸ் எம்சைன் இது வந்து அனரோபிக் கண்டிஷனில் மட்டும்தான் ஆக்டிவாக வேலை செய்யும் ஸோ நைட்ரோஜினீஸ் எம்சைன் வேலை செய்யணும்னா எந்த கண்டிஷன் கொடுக்கணும் அனரோபிக் கண்டிஷன் அனரோபிக்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அங்கே இருந்தால் தான் இது ஆக்டிவாக வேலை செய்யும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நைட்ரோஜினீஸ் எம்சைன் வந்து ஒரு மினரல் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கு அதாவது மாலிப் தினம் எம்ஓன்னா மாலிப் தினம் எஃப்இனா அயன் எஸ்என்னா சல்பர் ஸோ நைட்ரோஜினீஸில் என்ன மினரல்ஸ் இருக்கு மாலிப் தினம் அயன் அண்ட் சல்பர் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் அண்ட் ஹைட்ரஜன் டூனார் நம்மளுக்கு இங்கே சொன்னோம் இல்லையா மேலே ரெண்டு பேர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த ஹைட்ரஜன் டோனாராக எதுவெல்லாம் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிபி எலக்ட்ரான் அண்ட் குளுக்கோ சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட் இது எல்லாமே ஹைட்ரஜன் டோனாராக ஆக்ட் பண்ணுது எதை உடைக்கிறதுக்காக நைட்ரஜன் ரெண்டு நைட்ரஜனுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த ட்ரிபிள் போன்ஸை உடைக்கிறதுக்காக இந்த ட்ரிபிள் போன்ஸை உடச்சு அமோனியாவா மாத்துறதுக்காக ரெண்டு அமோனியம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்காக தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது இப்போ இங்க பாருங்க இத நம்ம சொன்னதுதான் இது வந்து நைட்ரஜன் இது வந்து நைட்ரோஜினீஸ் எம்சைன் நைட்ரோஜினீஸ் எம்சைனும் இந்த டை நைட்ரஜன் மாலிக்யூலும் ஒன்னா சேர்றாங்க ஒன்னா சேரும் போது இங்க வந்து ஹைட்ரோஜினீஸ் எம்சைன் என்ன செய்யுதுன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜனை கொடுக்குது அப்படி கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுக்குது ஓ இங்க இருக்குது இல்லையா ஒரு ஒரு பாண்ட் அந்த பாண்டை உடச்சிக்கிட்டு மேல நைட்ரஜனோட ஒரு ஹைட்ரஜனும் கீழே இன்னொரு நைட்ரஜனோட ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஃபார்ம் ஆகுது திரும்பவும் அந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகுது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் எம்சைன் சேம் ஹைட்ரோஜினீஸ் எம்சைனால இங்க மேல எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சோ அதே மாதிரி டபுள் பாண்ட் இருந்தது இல்லையா அந்த டபுள் பாண்டில் ஒன்று பிரேக் ஆகி ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த பக்கமும் பிரேக் ஆகி ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்போ என் ஹெச் டூ அந்த கண்டிஷனுக்கு வந்தாச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக திரும்பவும் ஹைட்ரோஜினீஸ் எம்சைன் வேலை செஞ்சு அமோனியா சாரி 
அமோனியா ஃபார்ம் ஆக போது அந்த நடுவில் இருக்கு இல்லையா ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் அதுவும் பிரேக் ஆகிட்டு ரெண்டு நைட்ரஜனை சுற்றி மூ அதாவது இன்னொரு ஹைட்ரஜனும் இந்த பக்கம் ஒரு ஹைட்ரஜனும் டோட்டலாக மே ரெண்டு அமோனியா மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி ஃபார்ம் ஆன உடனே இனி வேறு எந்த பிரேக்கும் தேவையில்லை ஏன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அதாவது அந்த ட்ரிப்பிள் பாண்ட்ஸை உடச்சாச்சு உடச்சி அதோட ஹைட்ரஜனை சேர வச்சாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த எம்சைனோட வேலை இல்லை அதனால இந்த எம்சைன் பிரிஞ்சிடுச்சு நைட்ரோஜினேஸ் எம்சைன் பிரிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்மளுக்கு ரிசல்ட் என்ன கிடைச்சிட்டு டூ மாலிக்கல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா ஓகே டூ மாலிக்கல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா இந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம இது டயக்ராமேட்டிக்காக இதை கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்கில் இதை வச்சு நீங்கள் எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆ இன்னொன்று நான் இங்கேயே சொன்னேன் இந்த இது இந்த நைட்ரோஜினேஸ் எம்சைன் எதில் எஃபெக்டிவாக வேலை செய்யும் சொன்னோம் எந்த கண்டிஷனில் ஆனரோபிக் கண்டிஷன் இப்போ ஆனரோபிக் கண்டிஷன்னா இந்த ரூட் நாடியூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ரூட் நாடியூல்ஸில் நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பாக்டீரியா இருக்கு அந்த பாக்டீரியா ஒரு பிங்கிஷ் பிக்மெண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த பிக்மெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து லெக் ஹீமோக்ளோபின் இந்த லெக் ஹீமோக்ளோபின் நார்மலாக ஹீமோக்ளோபின்னா என்ன ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணும் நம்ம நம்ம பாடிலேயும் அனிமல்ஸ்லேயும் ஆனால் இங்க பிளான்ஸ்ல லெக் ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஆக்சிஜன் ஸ்கேவஞ்சராக இருக்கு ஆக்சிஜனை சுத்தப்படுத்தி ஃபுல்லா அந்த இடத்துல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுது ஸ்கேவஞ்சஸ்னா யாரு கிளீன் பண்றவங்களே தான் நம்ம ஸ்கேவஞ்சஸ் எப்படி கிளீன் பண்ணி அந்த குப்பையை எடுத்துட்டு போய் டஸ்ட்பின்ல போட்டுடுறாங்க ஸோ அந்த இடம் கிளீன் ஆயிடுது இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த அனர்விக் கண்டிஷனை உருவாக்குறதுக்கு இந்த லெக் ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஆக்சிஜனை சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி அந்த இடத்துல ஆக்சிஜனே இல்லைன்னா அப்போ அது என்ன கண்டிஷன் ஆனரோபிக் கண்டிஷன் இப்படி ஒரு கண்டிஷன் இருந்தால் எது ஃபிக்ஸ் ஆகும் நைட்ரோஜினேஸ் வே ஆக்டிவாக வேலை செய்யும் ஓகே இப்போ நாம் அந்த சொன்ன இல்லையா முன்னாடி சொன்னது டை நைட்ரஜன் எப்படி வந்து நைட்ரஜன் அது அமோனியாவாக மாறுது அதை நம்ம இங்கே ரியாக்ஷனில் பார்ப்போம் இப்போ நைட்ரஜன் இது அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் இப்போ இந்த அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜனில் அதாவது நைட்ரோஜினேஸை வந்து எஃபெக்டிவாக வேலை செய்யணும்னா நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான் நான் சொன்னால் இல்லையா எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் ஆர் நை ஹைட்ரஜன் கூட சொல்லிக்கலாம் ப்ரோட்டான் அப்புறமா ஏடிபி சிக்ஸ்டீன் ஏடிபி இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு டூ மாலிக்கல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா கிடைக்குது அமோனியா ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் இங்கே வந்து சிக்ஸ்டீன் ஏடிபி ப்ளஸ் இன்னார்கானிக் ஃபாஸ்பரஸாக பிரியுது ஸோ இந்த ரியாக்ஷனை தான் நாம் இங்கே படித்தோம் இந்த இதுவை வச்சு ஸோ இது கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை த்ரீ மார்க்லையும் கேட்கலாம் நைட்ரோஜினியஸ் எம்சைனோட ரோல் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் நைட்ரோஜினியஸ் எம்சைன் வந்து அனரோபி அனரோபிக் கண்டிஷனில் தான் வேலை செய்யும் மொலிப்டினம் அயன் சல்ஃபர் வந்து இது காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கு அப்புறம் இந்த நைட்ரோஜினஸ் எம்சைன் எம்சைன் வந்து அடி நைட்ரஜனோட சேர்ந்து ஹைட்ரோஜினியஸ் எம்சைனோட சேர்ந்து நைட்ரஜனை நைட்ரஜனில் இருக்கிற அந்த ட்ரிபிள் பாட்ஸை பிரேக் பண்ணி கடைசியாக நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ரெண்டு மாலிக்யூல் ஆஃப் அமோனியா அது அதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அனர்பிக் கண்டிஷனை யார் உருவாக்குறாங்க லெக் ஹீமோக்ளோபின் உருவாக்குறாங்க ஏன்னா அவங்க நேச்சுரலாகவே ஆக்சிஜன் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷனை எழுதுங்க அந்த டயக்ராம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த 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 பாயிண்ட்ஸு அதாவது இங்கே இருந்து இந்த பாயிண்ட்ஸும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டயக்ராம் அப்புறமா இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் எழுதுனா ஃபைவ் மார்க் இது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பேப்பரில் கேட்டிருந்தாங்க இந்த நைட்ரோஜினேஸ் ஆக்டிவே என்சைனோட வேலை என்னன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நைட்ரிஃபிகேஷன் இப்போ அமோனியா ஃபார்ம் ஆயாச்சு இந்த அமோனியா வந்து ஆக்சிடைஸ்டு ஆகுது இது ஒரு ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் ஆக்சிஜனோட செய்கிறதுனால ஆக்சிடைஸ்ட் டு ஃபார்ம் நைட்ரைட் நைட்ரைட்டாக ஃபார்ம் ஆகுதா ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் ஆர் ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் வாட்டர் இதுவும் ஃபார்ம் ஆகுது ஃபார்ம் ஆகுது யாரோட உதவியால் நைட்ரோசோமாஸ் என்ற ஒரு பாக்டீரியாவோட உதவியால் தான் அமோனியா வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகி நைட்ரேட்டாக ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ இந்த நைட்ரேட் இருக்கு இல்லையா இந்த நைட்ரேட் வந்து நைட்ரைட்டாக மாறுது அதாவது நைட்ரைட் இஸ் ஆக்சிடைஸ்டு எப்பவுமே ஒரு ரியாக்ஷனில் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் அதாவது அமோனியா ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கீவ்ஸ் அந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் கீவ்ஸ் வந்ததுனே ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் இப்போ நைட்ரைட்டோட ஆக்சிஜன் தட் இஸ் ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும்போது 
நைட்ரீட் ஃபார்ம் ஆகுது என்ஓ என்ஓ டூலேருந்து என்ஓ த்ரீ ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எம்சி நைட்ரோ பேக்டர் எப்போவுமே இந்த நைட்ரேட் தான் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக பிளான்ஸ் வந்து அப்சார்ப் பண்ணும் அமோனியாவை விட ஸோ அதனால தான் நைட்ரேட் ஃபார்ம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா சாயிலில் ஈஸியாக நைட்ரேட்டை அப்சார்ப் பண்ணலாம் அமோனியம் அயான்ஸை விட நெக்ஸ்ட்டு அமோனிஃபிகேஷன் அமோனிஃபிகேஷன்னா இப்போது ஆர்கானிக் மேட்டர் இருக்கு இல்லையா ஆர்கானிக் மேட்டர் அது டெட் ஆர்கானிக் மேட்டராக இருக்கட்டும் அனிமலோட எக்ஸ்கிரீட்டாக இருக்கட்டும் அது டீகம்போஸ் ஆகணும் ஸோ அது டீகம்போஸ் ஆகணும் டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர்னால் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து டீகம்போஸ் ஆகும் அந்த டீகம்போஸ் ஆகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா பார்த்திங்கன்னா பெசிலஸ் ரெமோசஸ் அண்ட் பெசிலஸ் வல்கேரஸ் எதுவாக ஃபார்ம் ஆகுது அமோனியாவாக ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது டெட் ஆர்கானிக் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் அனிமலோட ரிமைன்ஸை டீகே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா வச்சு எதுவாக கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர்லாம் அமோனியாவாக மாறுது அதுதான் அமோனிஃபிகேஷன் ஸோ டெட் ஆர்கானிக் மேட்டரும் சொல்லலாம் இல்லை யூரியா அனிமலோட எக்ஸ்கிரீட் அதுவும் அமோனியவாக மாறுது அது தான் நம்ம அது இண்டஸ்ட்ரியலில் ஃபர்டிலைசராக நம்ம உருவாக்குறோம் இல்லையா யூரியாவை ஃபர்டிலைசராக உற்பத்தி பண்ணிட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுவும் ஒரு அமோனிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் அதாவது கன்வர்ஷன் ஆஃப் டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர் டு அமோனியா இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா பெசிலஸ் ரெமோசஸ் அண்ட் பெசிலஸ் வல்கேரஸ் நெக்ஸ்ட் நைட்ரேட் அசமலேஷன் இப்போ இந்த நைட்ரேட்டை பிளான்ஸ் வந்து எப்படி அப்சார்ப் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நைட்ரைட் இஸ் ரெடியூஸ்டு டு அகெயின் அமோனியா இப்போ நைட்ரைட்டு நைட்ரைட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் நைட்ரேட்டா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எம்சை நைட்ரேட் ரிடக்டிஸ் ப்ளஸ் மொலிப்டினம் ஃப்ளேவோ ப்ரோட்டீன் மொலிப்டம் ஃப்ளேவோ ப்ரோட்டீனை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை பண்ணுறோம் இப்போ நைட்ரைட் வந்துடுச்சு நைட்ரேட்லேருந்து நைட்ரேட் ஆகிடுச்சு எது அந்த எம்சை நைட்ரேட் ரிடக்டிஸ் அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நைட்ரேட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த நைட்ரைட் வந்து அமோனியாவாக ரெடியூஸ் ஆக போகுது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எம்சைன் நைட்ரேட் ரிடக்டேஸ் நைட்ரேட் ரிடக்டேஸ் அப்போ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற மினரல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் அண்ட் அயன் ப்ரோட்டீன்ஸ் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் வந்து நைட்ரைட் ரிடக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நைட்ரேட் ரிடக்ஷன் இது இது வந்து நைட்ரைட் ரிடக்ஷன் இது ரெண்டுமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யும் எப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட் லைட்டில் ஓகே ஸோ லைட்ட லைட்டில் லைட்டில் இருக்கும்போது இட் கெட் தட் இஸ் இட் கெட் ஃபாஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டீநைட்ரிஃபிகேஷன் டீநைட்ரிஃபிகேஷன் என்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயிலில் இருக்கிற நைட்ரேட் வந்து மோலிகுலார் நைட்ரஜனா திரும்பவும் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் இந்த டீநைட்ரிஃபிகேஷன் நைட்ரேட்லேருந்து திரும்பவும் நைட்ரஜனாக ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது டீநைட்ரிஃபிகேஷன் இங்கே யூஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா வந்து சுடோமோனாஸ் தயோபெசிலஸ் பெசிலஸ் சப்டிலஸ் ஓகே பெசிலஸ் சப்டிலஸ் இது வந்து உங்க புக்கோல் புக்ல இருக்கிற நைட்ரஜன் மெட்டபாலிசம் நைட்ரஜன் மெட்டபாலிசம் ஓகே நைட்ரஜன் மெட்டபாலிசம் சொல்றதை விட நைட்ரஜன் சைக்கிள் ஸோ நைட் இது புக்கோட இது நீங்க பாருங்க அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் அப்சர்வ் பண்ற அந்த பாக்டீரியா பாக்டீரியால இருந்து அதை பிக்ஸ் பண்ணி பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்குது அது வந்து நைட்ரைட் 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 ஆகும் அப்புறமா நைட்ரைட் ஆகும் திரும்பவும் டீநைட்ரிஃபிகேஷனில் இது கிடைக்குது அமோ தட் இஸ் அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் கிடைக்குது அப்புறமா இந்த நைட்ரேட்டை தான் பிளான்ஸ் அப்சார்வ் பண்ணுது பிளான்ஸ் அப்சார்வ் பண்ணுது ப்ளஸ் அமோனிஃபிகேஷன்னா என்னது டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர் அப்புறமா அனிமல்ஸ் கூட்ற எக்ஸ்கிரீட் அதெல்லாமே அமோனிஃபிகேஷனாக மாறுது அமோனி அமோனியாக மாறுது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பாக்டீரியா இது நடந்துட்டுருக்கு இது உங்கள் புக் டயக்ராம் நான் ஃப ஃபஸ்ட்டு கொடுத்ததையும் போடு போடலாம் இதுவாச்சு போடலாம் இதாக இது ரெண்டுத்தில் எது ஈஸியாக இருக்கோ அது போடுங்க நெக்ஸ்ட்டு நைட்ரஜன் மெட்டபாலிசம் அமோனியம் அசமலேஷன் ஃபேத் ஆஃப் அமோனியா ஸோ இதன் மூலமாக தான் அமினோ ஆசிட் சிந்தசைஸ் ஆகுது ஸோ இதில் மொத்தம் மூணு ப்ராசஸ் இருக்குது ரிடக்டிவ் அமோ அமினேஷன் ட்ரான்ஸ் அமினேஷன் கேட்டலிட்டிக் அண்ட் அமினேஷன் ஜிஎஸ் பார் ஜிஓ ஜிஏடி கோகேட் பாத்வே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ரிடக்டிவ் அமினேஷன் 
இப்போ கிளீட்டோ ஆல்ஃபா கீட்டோ குளுட்டாரிக் ஆசிடோட அமோனியா சேர்ந்ததுன்னா நம்மளுக்கு குளுட்டாமேட் பிளஸ் வாட்டர் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது இந்த குளுட்டாமேட் என்றது ஒரு அமினோ ஆசிட் ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட்னு சொல்லுங்கள் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுட்டாமேஸ் டிஹைட்ரோஜினேஸ் குளுட்டாமேட் குளுட்டாமேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் அப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது என்ஏடிபி ஹெச் டூ இஸ் ரெடியூஸ்டு டூ என்ஏடிபி தட் இஸ் இஸ் ஆக்சிடைஸ்ட் டூ என்ஏடிபியாக இங்கே மாறுது அதாவது ரிடக்டேஷனா ஆல்ஃபா கீட்டோ குளுட்டாரிக் ஆசிடோட அமோனியா சேர்ந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு அமினா ஆசிட் கிடைக்குது இங்கே யூஸ் பண்ணுற எம்சைன் வந்து குளுட்டாமேஸ் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ப்ளஸ் என்ஏடிபி ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் டூ வந்து என்ஏடிபி ப்ளஸ்ஸாக மாறுது நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ் அமினேஸ் இப்போ இந்த அமினோ குரூப்பை வந்து இன்னொரு குரூப்பாக மாறணும் இந்த மெத்தடில் தான் நிறைய அமினோ ஆசிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ இது வந்து அதாவது குளுட்டாமிக் ஆசிடுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த குளுட்டாமிக் ஆசிடில் இருக்கிற இந்த அமீன் குரூப் என்ஹெச் த்ரீ அமீன் குரூப் அதை வந்து கீட்டோ குரூப்பை நம்ம இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இந்த கீட்டோ குரூப்லேருந்து திரும்பவும் ஒரு அமினோ ஆசிட் குரூப்பை கொண்டு வரலாம் கீட்டோ ஆசிட்லேருந்து கீட்டோ ஆசிட் டூ அப்புறமா இங்கே கீட்டோ ஆசிட் ஒன்னாக மாறுது அதுக்கப்புறம் அமீன் குரூப்பாக கொண்டு வந்து அது அமினோ ஆசிடாக மாறுது அதாவது இந்த ரியாக்ஷன் சொன்ன இல்லையா இந்த ரியாக்ஷனில் குளுட்டாமிக் ஆசிடும் அதாவது குளுட்டாமிக் குளுட்டாமேட் அண்ட் ஆஸ்பார்டேட் அதாவது குளுட்டாமிக் ஆசிட் அண்ட் ஆஸ்பார்டிக் ஆசிட் இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த குளுட்டாமிக் ஆசிட்லேருந்து ட்ரான்ஸமினேஷன் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற எம்சைன் வந்து ட்ரான்ஸ் அமினீஸ் எம்சைன் மூலமாக இந்த குரூப்பை மாற்றலாம் கீட்டோ குரூப் அதாவது இந்த குரூப்பை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஸோ ட்ரான்ஸ் அமினீஸ் எம்சைன் அப்புறமா கோ எம்சைன் பெரடாக்சில் ஃபாஸ்பேட் இது வந்து ஒரு டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் விட்டமின் பி சிக்ஸ் பெரடாக்சின்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு எம்சைன் ஹெல்ப் பண்ணி ஹெல்ப் வச்சு குரூப்பை மாற்றலாம் அமீன் குரூப்லேருந்து கீட்டோ குரூப்பும் கீட்டோ குரூப்லேருந்து அமினோ குரூப்பும் ஃபார்ம் ஆகி எது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இங்கே அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் கேட்டலிட்டிக் அமி அனிமேஷன் தட் இஸ் அமினேஷன் ஜிஎஸ் ஜிஓ ஜிஏடி பாத்வே தட் இஸ் ஜிஎஸ் பா கொகே பாத்வே அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த குளுட்டாமிக் ஆசிடோட ஒரு அமோனியம் சேர்ந்துதுன்னா நம்மளுக்கு குளுட்டாமைன் கிடைக்குது அமைட் குரூப் குளுட்டாமைன் என்றது அமைட் குரூப் கிடைக்குது அந்த அமைட் குரூப் எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுட்டாமைன் சிந்தட்டிஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஏடிபியும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஏடிபி வந்து ஏடிபி ப்ளஸ் பிஐஆ பிரியுது பிரேக் ஆகுது நெக்ஸ்ட் இப்போ குளுட்டாமைன் வந்து ஆல்ஃபா கீட்டோ குளுட்டாரிக் ஆசிடோடு சேர்ந்து குளுட்டாமேட் ஃபார்ம் பண்ணுது குளுட்டாமேட்டை திரும்பியும் அமினோ ஆசிடே ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகே இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எம்சைன்ஸ் ஜிஓ ஜிஏடி ஜிஓ ஜிஏடி ஃபெரடாக்சின் ஜிஏடி எம்சைன் சாரி ஃபெரடாக்சின் இல்லை எம்சைனை வச்சு ஹெல்ப் பண்ணுது அதாவது அந்த எம்சைன் சொல் எம்சைன் ஓகே ஜிஓ ஜிஏடி எம்சைன் இப்போ இங்கேயும் என்ன ரெடியூஸ் ஆகுது NADH plus H plus ஆ வந்து என்ஏடி ப்ளஸ் ஆ ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகுது இது வந்து என்ஏடி ஹெச் ஹெச் இருந்தாவே ரிடக்ஷன் கண்டிஷன் அது வந்து என்ஏடிவா மாறுது இப்போ கோ கேட் ஜிஓ ஜிஏடினா குளுட்டாமைன் டூ ஆக்சா ஆக்சோ குளுட்டாரிக் அமினோ டிரான்ஸ்பரேஸ் எம்சைன் அந்த எம்சைன் பேர் என்ன குளுட்டாமேட் டூ ஆக்சோ குளுட்டாரேட் அமினோ டிரான்ஸ்பரேஸ் எம்சைன் ஸோ இதன் இப்படி தான் இப்போ என்ன ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இந்த மெத்தடில் தான் இந்த குளுட்டாமேட் அதாவது அமினோ ஆசிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ இதோட ஃபைனல் ப்ராசஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இந்த மெத்தடில் தான் பிளான்ஸில் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷீர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க